سلام دوستان نهایت گرامی امیدوار هستم که خوب و صحت من باشین و همچنان دروس گذشته خود را با خود تکرار کرده باشین و شما را به اکیدمی بلگی دوباره خوش آمدید میگوین طبق که همه ما میفهمیم و دروس ما ادامه داره دروس ما در ماه چهارم با پیش میره دوستان عزیز و همچنان در سیستم دماهی زبان انگلیسی اکیدمی بلگی قرار داریم دوستان گرامی طبقی که همه شما میفهمین یک تقسیم اوقات خاص بر ماه چهارم خود داریم که اینمون تقسیم اوقات را چی میکنیم و ترتیب خود عملی میکنیم بیشتر از این دیر نمیکنیم دوستان عزیز یک خواهش از شما دارم که جلسات قبلی را خوب تکرار کنیم و کارخانگی خود را نوشته کنین باز جلسه بعدی را شروع بکنین اگر شما این کار را نکنین باز بر شما یک اندازه مشکل به وجود میاره خب پس دوستان عزیز میریم و ما بر شما جلسه امروزی خود را آغاز میکنیم و بخش ریدنگ را ما بر شما میخوانم You should have a pen or pencil uh, in a notebook یک قلم پنسل و یا همچنان کتاب چه باید خود با خود داشته باشین و while I am reading وقتی که ما میخوانم write the harder words لغت های سختش را بنویسین کتی خود and then we will translate it و بعد از او باز ما چیش میکنیم ترجمهش میکنیم and you can write the meaning of each word بعد از که ترجمهش کردیم مانای هر لغت را شما باز که خود نوشته کرده میتونید so let's read it پس بیاین که بخوانیم health is wealth growing up you might have heard the term health is wealth but it is essential meaning is still not clear to most people generally people confuse good health with being free of any kind of illness while it may be a part of the case it is not entirely what good health is all about in other words to lead a healthy life a person must be fit and fine both physically and mentally for instance if you are constantly eating junk food yet you do not have any disease it does not make you healthy you are not consuming healthy food دوستان عزیز یک بار باز بر شما می خانم و بعد از او ترجمهش می کنیم health is wealth growing up might have I'm sorry health is wealth growing, growing up you might have I'm sorry, I'm really sorry. Health is wealth. Growing up, you might have heard the term health is wealth, but it is essential, but its essential meaning is still not clear to most people. Generally, people confuse good health with being free of any kind of illness. While it may be a part of the case, it is not entirely what good health is all about. In other words, it lead a uh, In other words, to lead a healthy life, a person must be fit and fine, both physically and mentally. For instance, if you are constantly eating junk food, yet you do not have any disease, it does not make you healthy. You are not consuming healthy food. دوستان عزیز میاییم با هم ترجمهش میکنیم و همچنان بعد از او وقتی که ما ترجمهش میکنیم شما ملوقت های سختش هم که خود نوشته کرده میتونین تا در ذهن شما ماناهایشان با به شکل درست و به شکل مکملش بنشینه So uh, let's uh, read it uh, and translate it uh, Health is wealth صحت میگا سروت هست health is wealth صحت سروت هست growing up you might have heard the term health is wealth میگا وقتی که شما بزرگ میشده این شاید درباره از امی term یا درباره از امی اصطلاح شدیده باشین که صحت سروت هست might شاید ما را میتا heard شنیده but it is essential meaning is not clear to most people مگر معنی ضروری و اهم ازی تا هنوز بر تمام مردم واضح نیست clear با معنی واضح meaning با معنی معنی essential با معنی مهم یا عمده یا ضروری generally معمولا people confuse good health with being free of any kind of illness معمولا میگا مردم چی میکنن صحت خوب را بایی مقایسه میکنن که اونا کدام مریضی ندارن confuse ممانای مقایسه کرده ایجا اصلا بمانای مقایسه کردن است و بمانای بمانای با هم تضاد داشتن گفته میتونیم دوستان عزیز 
یا در اصطلاح دیگه به معنای گیج شدن یعنی مردم گیج میشون با ای که چی میکنن امو صحت خوب را به این معنی تعبیر میکنن که کدام مریضی ندارن الدس مریضی کاین به معنای نو هلت به معنی صحت و کنفیوز به معنی گیج شدن وایل ایت می بی وایل ایت می بی پارت اف دی کیس در صورت که در حالی که ای میتونه یک بخشی از معامله یا قصه باشه کیس اصلا معامله را یک کار را گفته میتونیم دوستان عزیز پارت به معنی بخش It is not entirely what good health is all about. مگر مگر ای تمام تمام ای به این معنا نیست که شما خوب صحت دارین. یعنی اگر شما مریض نیستین به این معنا نیست که شما صحتمند کامل هستین. In other words, the به معنی دیگه یا به اصطلاح دیگه to lead a healthy life شما اگر میخواین یک زندگی صحتمند داشته باشین لایف زندگی را میگم a person must be fit and fine both physically and mentally یک فرد یک شخص میگه باید از هر دو نگاه هم فیزیکی و هم روحی چی باشه فیت باشه صحتمند باشه فیت صحتمند بودن فاین جور را میگه درست را میگه بود از دو نگاه از هر دو عرق یا از هر دو جنا فیزیکلی فیزیکی و منتلی هم به معنای منتلی یا ذهنی فکری For instance, بطور مثال میگه instance مثال If you are constantly eating junk food you do not have any disease میگه اگر شما معمولا امی غذاهای سرخ شده junk food غذاهای سرخ شده و غذاهای غیر سهی را گفتم میتونیم دوستان ازید junk food غذاهای غیر سهی یعنی میگه اگر شما معمولا امی غذاهای غیر سهی را میخورین و شما مریضی ندارین disease مریضی را میگن junk food غذاهای مزر eating خوردن constantly مداوم یا دوامدار it does not make you healthy میگه شما را سهتمند نشان نمیتا یعنی اگر شما غذاهای غیر سهی را میخورین و شما سهتمند هستین هنوزم پس ای به این نیست که شما سهتمند هستین یا خوب هستین you are not consuming healthy food شما میگه غذای درست نمیخورین یعنی وقتی که شما اگر به مدت زمان شما شاید چی شوه بر شما مشکل ایجاد بکنه و شاید شما هم چی شوین مریض شوین یا ناجور شوین Do eat healthy food. Do you? Let's come to the questions. Bien ke bas awalat bien. Sawal awal es mega. Do you eat healthy food? Aye mega shuma gazahay sehat man ya gazahay ke bas sehat mozer neistan me khorein. Healthy food yani gazahay ke bas sehat mozer neistan. Shuma masalan jawab dada me tani yes we do eat healthy food. Bale ma gazahay shume khorein. صحت من نوش جان میکنیم یا غذا که به صحت مزر نیستن او را میخوریم یا نوش جان میکنیم write a sentence about health یک جمله درباره صحت میگه بنویسید you can say that uh, being healthy is uh, the most important thing میگه صحت من بودن یک چیز بسیار امده و مهم هست what should we do to be healthy چی کار باید میگه بکنیم ما که چی باشیم صحت من باشیم we should not eat junk food ما باید غذا های مزر بر صحت را چی نکنیم نوش جان نکنیم دوستان عزیز you can answer the questions by three ways or with three ways کت سه را شما میتونین سوالات را جواب بکنین you can use the text as um, uh, نوشتار بالا استفاده کرده میتونین you can make your own sentences جملات خود را ساخته میتونین or you can use the sentences I made جملات را که ما استفاده کردم یا ما جور کردم از او هم استفاده کرده میتونیم so let's come to the words بیاین به لغت ها دوستان عزیز لغت ها را میخوانیم بعد از او باز با هم ترجمهش میکنیم و بعد از او روی جملات هم استعمالش میکنیم pain 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 palace 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 paradise 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 park 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 parking 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 let's translate these words pain که می جملات را با هم ترجمه بکنیم pain به معنای درد رنج یا زحمت پین به معنی درد رنج یا زحمت پلس به معنی کاخ یا قصر پلس به معنی کاخ یا قصر پارادایس به معنی بهشت یا هم جنت پارادایس به معنی بهشت یا جنت پارک به معنی پارک پارکینگ به معنی پارکینگ پارکینگ موتر یا توقفگاه موتر پارکینگ موتر یا توقفگاه موتر Okay, let's uh, use these words in the sentences. در جملات استفاده کنیم. مثلا میگه no pain, no gain. وقتی که میگه درد نکشی، رنج نکشی، پاداشی وجود نداره. پلیس به معنی قسم. I have a beautiful, beautiful 
I have a beautiful, beautiful palace. My castle, my cool mega dorm. Paradise, my money, jahat, jannat. I, I want to go, go to paradise. My mega, I want to go to jannat. Boraom, yo, to jannat, boraom. Cool. Park, my money, park. We go to park. We go to park every, every, every Friday. Mahar Juma ba park me kichi me kare mere parking ba mana parking I I have parked the car and lower parking mana ga motara ta parking ke payani chi kadem start kadem ya park kadem dostan aziz i bu taz lagat hay jalase emrozi ma مستقیما میریم روی محاوره های روزمره خود دوستان عزیز درباره جنگ فود یا غذاهای غیر صحی یک محاوره محاوره که کوچک وجود داره که ما بر شما میخوانم و همچنان در حین خواندن ترجمه اش هم میکنیم جنگ فود با معنای غذاهای موزره یا غذاهای سرخ شده را اصلا گفتم میتونیم دوستان عزیز بر روی روغن که سرخ میشه یا مثلا این چیزهایی که آدم را زود چاق میکنه اونم چیزها را جنگ فود گفت. میتونیم یا غذاهای متنوع مثلا پاپور و چپس و گوشت و اینی چیزها رو کلش در جنگ فود میاد دو نفر هستن با هم صحبت میکنن پدر و پسر بیاین که ببینیم چی صحبت میکنن احمد داد I am hungry پدر میگه ما گوش نه هستم پدرش چی میگه look in the fridge در یخدان در یخچال میگه چی کو بی بی یعنی در یخچال یک چیز بر خود بی بی و پیدا کو یا بخو it is almost empty میگه او تقریبا خالی از هیچ چیزی داخلش نیست احمد میگه پدرش میگه I want to uh, I'm sorry I went to the market yesterday ما به مارکت دیروز رفتم یا دیروز ما خریداری کردم اصلا به این معنی هست I don't see anything ما میگه هیچ چیز نمیمینم پدرش باز میگه I bought lots of oranges and apples ما بسیار زیاد مالتا و همچنان سیب ها خریداری کردم اورنج مالتا را گفتم میتونیم اپلز هم سیب ها را احمد جواب میتا یا پسرش میگه I don't want fruit ما میگه میوه نمیخوایم پدرش جواب میتا You don't want fruit Why? تو میگه فروت نمیخوایی یا غذا میبخشین میوه نمیخوایی چرا؟ احمد جواب میتا Because it is not tasty مگر این میگه به خاطر کی میگه مزدار نیست پدرش پس جواب میتا Eat the fruit غذا را میگه بخو It is I'm sorry میوه را بخو It is good for you For you این میگه به خاطر تو بسیار زیاد چی هست امده و مهم هست یعنی بر صحت تو چی هست خوب هست دوستان عزیز ای بود از جلسه امروزی ما امیدوار هستم که بر شما مفید تمام شده باشه به خاطر کار خانگی در بخش ریدنگ شما این سه سوال را جواب میکنین و کوشش میکنین که از جملات خود چی بکنین بعد از این استفاده بکنین احسته احسته بازم اگر بر مشکل بر میخورین از تکست استفاده کرده میتونین و اگر بسیار بر شما میخواین که راحت باشه جملاتی را که ما گفتم اینم و جملات را با خود در کتاب چی خود به طور کارخانگی شما نوشته میکنین هر لغت را سه بار برم نوشته پنج بار برم نوشته میکنین مانا خانش و همچنان استفاده در جملات چه برما چی میکنین یاد میگیرین در ای بخش شما از جملات ما استفاده نمیکنین شما خودتان به شکل ضروری و حتمی جملات را چی میکنین میسازین و همچنان در بخش محاوره های روزمره شما محاوره را با یک دوستتان تکرار میکنین و با او میخوانین تا در ذهن شما به شکل درست و خوبش بنشینه و همچنان شما لغت های از ایره به شکل درستش چی بکنین یاد بکنین و در ذهن خود بنشانین تا بر شما یک چیز مفید تمام شده باشه دوستان عزیز تا جلسه بعدی شما را به خداوند یک تا مسپارم خدا نگهدار